നമ്മൾ നട്ടുനനച്ച് വളർത്തിയ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിന്റെ വിളവ് ആർക്കെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോ നമ്മളോട് ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ തിരുവചനം നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളർന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ മടിയിലിട്ടു തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വിധവയുടെ കാണിക്കയെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെയുള്ള ചില്ലിക്കാശു പോലും കർത്താവിനെ കാണിക്കയായി നൽകി അവൾ എന്നിട്ടും ധനവാനും ആരും നൽകിയ കാണിക്കയേക്കാൾ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായത് അവളുടെ കൊച്ചു നാണയങ്ങളായിരുന്നു കാരണം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നായിരുന്നു അവൾ ദാനധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് വിശന്നപ്പോൾ ബാലന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ നൽകി അത് ദൈവം ഇരട്ടിച്ച് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുഴുവൻ വയറു നിറയെ കഴിക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷണമായി മാറ്റി അതിനു ശേഷവും പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറച്ച് ബാക്കി വന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ദാനധർമ്മത്തിനായി നൽകുന്ന തുക അത് എത്ര വലുതോ ചെറുതോ എന്നല്ല ദൈവം അളക്കുന്നത് പക്ഷെ എത്ര വലിയ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ദൈവത്തിന് കാണിക്കായി നൽകുന്നതെന്നാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി വലിയ എമൗണ്ട് ദാനധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവരെക്കാൾ ഏറെ ഈശോയ്ക്ക് ആ വിധവയുടെ കാണിക്ക സ്വീകാര്യമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളാലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കും ദാനധർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തുക എത്ര വലുതോ ചെറുതോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ എത്ര വലിയ മനസ്സുകൊണ്ട് എത്ര നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നതെന്നാണ് ഈശോ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്കും ദാനധർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരാം യു ഓ ലിസ്ണിംഗ് ടു ഹെവൻലി വോയിസ് ഫ്രം കാരസ് യൂത്ത്